。Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天是一个问答视频，我主要会和大家分享一下最近我的视频留言和电报群里面咨询最多的关于 T-Mobile 美国实体手机卡的问题。这些问题主要包括：手机激活页面打不开怎么办？激活失败怎么办 ？WiFi 通话连不上怎么办 ？WiFi 通话不扣套餐余量怎么办？我卡丢了怎么办？我欠费了怎么办？那我们开始吧。首先是关于激活方面的，在之前的视频里面，我和大家分享过，是可以通过打电话联系客服的方式进行手机卡的激活。但是多个小伙伴反馈自己打电话给客服，客服要我们自己把卡插在手机上面来发短信激活，但是这张卡在国内插在手机上是没有信号的。是没有办法发短信激活，所以在国内要想激活这张卡，唯一的方式就是通过转移旧号码的方法。那么很多小伙伴问我，我现在没有美国的手机号码，我要怎么去转移旧号码呢？我在视频里面介绍的是可以通过 Number Brown 这个网站来购买美国号码，但是目前这个网站已经升级了风控，但凡不是美国信用卡付款，填写的地址不是美国的私人地址，账户都会被封掉。就算重新注册，也还是同样会被封掉。我已经被封了三四个账户了，全部都是注册成功之后，却没有办法去购买号码。所以目前已经不推荐通过这个渠道来购买号码了。最简单的方式是在淘宝上购买一个 Google Voice 来进行转移，也非常便宜，二十人民币以内就可以搞定。有小伙伴问我在淘宝买的号码有没有什么安全隐患？首先，淘宝购买的号码。百分之九十九都是全新的号码。我在去年七月份到现在，前前后后大概购买了两百多个号码，只有遇到过一个不是全新的号码。另外，在转移之前，我们一定要先去操作解锁 Google Voice 号码。只有解锁成功了之后，我们的手机号码才能够顺利的转移到美国的实体手机卡。如果没有解锁，你直接去操作转移是会提示失败的。另外，有很多小伙伴会反馈 ，Ultra 的激活页面没有办法打开。或者说自己激活过程中操作了一半，突然系统提示抱歉遇到了错误。如果遇到这种情况，我们要做的就是浏览器开无痕模式，不要挂代理，再重新尝试就可以了。如果说你激活了一半，页面突然提示错误，那么也同样的，我们不要挂代理，浏览器开无痕模式，然后到激活的页面重新输入激活码。这个时候你大概率就会看到一个提示，这张卡已经激活成功了。那么我们就可以到登录界面，点击下面的发送短信验证码给我，然后我们就会收到一个临时密码。接下来我们用手机号码和临时密码来登录电话卡的后台就可以了。下面是关于 WiFi 通话的问题，我们可能在设置 WiFi 通话的时候，系统会提示地址有问题，并不是所有的地址都可以设置为 WiFi 通话的地址。如果说你遇到这样的问题，可以私信我，我会给大家发一个可以顺利通过认证的地址。另外有小伙伴反馈 ，WiFi 通话我已经开通了，但是为什么手机的左上角没有 WiFi 通话的标志？是不是 WiFi 要 VPN 才可以？首先 ，WiFi 不用开 VPN， 国内网络就可以。不成功最主要的原因是 WiFi 通话开通申请之后，并不是马上可以生效的，一般情况下在24小时内生效都是正常的。所以，如果你开通之后发现没有成功，那么千万不要再重复进行操作，我们直接等就可以了。过半个小时之后再重启一下手机，可能我们就会发现已经开通成功了。另外，有小伙伴问我 ，WiFi 通话也开通成功了，为什么我打电话或者发短信会扣话费，而不是直接去扣我套餐里的余额呢？首先发生这种情况有两个原因，第一个原因是你的 WiFi 通话刚刚开通，系统反馈还比较慢，所以说它是直接收费的。这种情况我们只能再等24小时之后再打电话或者发短信，就会走我们套餐里的用量。第二种情况是，如果你使用的是 Pago 这张卡，它只能在美国打电话或者发送美国的短信才会走套餐内的用量。如果说你是给中国的手机打电话，或者接听的是非美国地区的手机来电，或者收发短信的目的地都是非美国的用户，那么都是会被按正常资费收费的。如果说你使用的是城卡，就不用担心这个问题。因为城卡在 WiFi 通话下是可以免费拨打全球超过80个地区的电话，当然也包括中国。而且，即使你不开 WiFi 通话，在全球范围内接收短信也是免费的。所以说，如果你的电话或者短信的用量比较多的话
，程卡还是比 p e c o 更好的一个选择。接下来是关于充值的问题，我们可以绑定国内的外币信用卡充值，绑定成功之后，我们就可以直接给钱包充值。钱包有了余额之后，每个月你的账单日系统就会从钱包里面自动扣费。当然，你也可以开通信用卡自动充值。我用的是国内的外币信用卡，但是每到账单日的时候，系统都会提示我的信用卡自动充值失败，我就不得不手动的去进行钱包的充值。所以说，如果你用国内的信用卡设置了自动充值，大概率是会扣费失败的。呃，当然扣费失败之后，你的电话卡也不是说马上就不能用了。欠费九十天才会被消耗，所以大家完全有时间可以把欠的话费给补上。还有另外一点非常重要，就是我们虽然可以用短信临时密码登录，但是还是强烈建议大家在登录成功之后设置一个正式的密码，因为有两三个小伙伴发生过这样的情况，就是自己的套餐余量超标了，然后导致话费全部被扣光欠费了，这个时候他就要到网页后台去进行充值。但是因为他没有设置过正式的登录密码，他就只能通过临时的短信密码去登录。但是因为他的手机欠费了，也没有办法收到短信，也就没有办法收到临时密码，所以就无法去登录电话卡的后台去充值，别人也没有办法直接去给他的号码充值，结果就非常悲剧了。下面是一些使用方面的问题，呃，为什么我的美国手机卡给国内号码发短信收不到？首先我们要确认国内的手机号码有没有开通接收国际短信的功能。就在几个月前，国内的电信运营商自动关闭了所有人接收境外短信的功能。如果需要这个功能，就需要联系运营商开通。那么，为什么我没有办法给我的美国手机卡打电话，或者我的美国手机卡无法给国内卡打电话？如果是 p e g o 卡，在激活后我们必须充值才可以正常的拨打电话，不充值是没有办法打电话或者发短信的。如果确认这点没有问题，那么就要确认自己国内的手机号码。有没有开通国际长途的功能？如果开通了，那么就要看一下自己打电话的时候有没有加国家代码。美国是加一，中国是加八六。有的小伙伴输入零零一或者零零八六是不可以的，必须在拨号界面长按零，然后就会出现加号。接下来我们输入国家代码和手机号码就可以正常拨打了。还有小伙伴问，我的手机卡丢了怎么办？本来这是个很简单的问题。我们可以再买一张新卡，然后在网页后台操作移时换卡，输入新卡的 CCID 就可以把号码转移到新卡上。但是倒霉的是，这个小伙伴他并没有设置正式的登录密码，就没有办法到后台操作换卡。还有的小伙伴问我，之前购买了 p e g o 的手机卡，现在我想把这张卡升级为程卡，那么我可以把 p e g o 的手机号码转移到程卡上面吗？答案是可以的。但是比较麻烦一点，因为 p e g o 和程卡都是同一个运营商，同一个运营商的不同卡之间是不可以直接进行转移号码的，所以我们只能把 p e g o 的号码转移到别的运营商，然后再把号码从别的运营商转移到程卡。以上就是关于 T-Mobile 实体手机卡的大家问的最多的问题。如果屏幕面前的你也有问题，欢迎在视频下面留言或者邮件我进行咨询。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮助更多的人。那我们下期再见。